回来了。我听说一般女子出去上香，没个一天半日，根本回不来。你为何如此快、啊？我能是一般女子吗？哦，不是吗？那当然了。那我倒要试试，跟我来。哎，干嘛呀，冰块脸？你叫什么名字呀？不妨猜猜看，若是猜中，有赏。不是叫追风，就是叫踏雪，要不就是惊雷。你是怎么知道的？他叫追风。这么大众的名字，用脚趾甲盖想都能想到。这匹小红性情温顺，非常适合女孩子骑。小红。我去！你竟然叫他小红，这么 low 的名字。low。哦，对了，你会骑马吗？我，当然会了。哇！哎，冰块脸，我给你唱歌啊！让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。对酒当歌，唱出心中喜悦。我们呢，考的是你们的数字能力和应变能力。那你听好了，第一题哦，一二三四五六七八九十，十个数字，哪个数字最勤劳，哪个数字最懒惰呢？啊啊？呃，不知道。呃，不，不知道。下一题，下一题。蚕宝宝为什么会有很多钱呢？不知道，这不知道。呃，不，不知道。哎，因为蚕宝宝会节俭。哇！哎，那第三题啊，呃，两个人同时掉进海里，一个人叫小明，那另外一个叫什么？当然叫救命了。哈哈哈哈哈！哎，你这太笨了，这题。第一题，一二三四五六七八九十，十个数字，哪个数字最勤劳，哪个数字最懒惰呢？一最懒惰，第二最勤劳。哦，为什么？嗯，因为一不做二不休嘛。第二个问题，麻雀一直叫个不停，怎么样才能让它不叫呢？这个，哇，压它一下，鸦雀无声嘛。那我也问一个，我也问一个。哎，这怡红院呐，来了三位姑娘，可是老鸨呢？只需要一位姑娘，这可怎么办呢？凉拌。<笑>你跟您开玩笑呢，我们还没问完问题呢。然后呢，这个老鸨呢就想了一个办法，让这三位姑娘呢从一锭银子面前经过。第一个姑娘呢见到了银子，把它藏了起来。然后第二个姑娘呢见到了银子，捡了起来交给了老鸨。这第三位姑娘看到银子，立马跑去找老鸨。老鸨还把银子分给他一半，你说老鸨会选哪位姑娘进去呢？第二位。为什么？因为他人品好啊。嗯，再想想，再想想。嗯，那就是第三位，因为因为他有眼力见儿啊。废话，当然是找那个脸蛋最美、身材最标致的那个了。这这哪来的？你都到那种地方工作了，还有德性干嘛？整顿风气呀、啊！哎呦，真不愧是在那里生活战斗过的，这读万卷书不如行万里路啊！你不信呐？你不信，随便找几个老鸨问问，看他们是怎么回答你的。他说的呀。是对的。太奇怪了，哪有这样出题的？确实还弄暗号。走，恭喜你成为乐天斋的一员。让我们为了理想而努力。纳斯达克不是梦。哎，你给我演示一遍我刚刚教你的推销方案。全场二十文，只要二十文；手串二十文，皮包二十文，全部都是二十文。只要二十文，二十文你买不了吃亏，二十文你买不了上当。快快进店选购吧！怎么样，可以吗？相当可以啊！给你三十二个赞。